，从来都没有人叫过我母亲。母亲定会好好待你，以后再也不会有人敢欺负你，不用害怕了。嗯。等等，这是谁呀、啊？原先伺候大阿哥的人啊，都被皇上给打发了。这是大阿哥从小的乳母李嬷嬷，所以跟他演戏更照顾。啊，我当是谁呢？原来是我知道他对你不好。嬷嬷呀，我想不明白，别的奴才也罢了，你嬷嬷跟着我那么久，为什么也这么待我了？饿着我，冻着我。人心啊，会为权为利而变，只有亲情是不变的。走。嘿，给贤妃娘娘请安。给海棠菜请安。哎呦，我的好阿哥，可算见着您了，小坏奴婢了。哎，你站住！你什么人啊？对贤妃娘娘这般不尊重。请贤妃娘娘安。奴婢是大阿哥的乳母李氏，大阿哥是奴婢一手奶大的，什么都听奴婢的。日后贤妃娘娘若是要管教大阿哥，都跟奴婢说就是了。你伺候大阿哥多年，本宫敬重您。趁你一身嬷嬷，不过你却倚老卖老。如果你能管教大阿哥，为什么连他衣食不周、生了病都不知道？你仔细告诉本宫，去年冬天大阿哥着了两次风寒是为什么？又为什么连绵两月都未曾痊愈？要不是你们这帮奴才懈怠，大阿哥会这般可怜？大阿哥着了风寒，是他自己不爱多穿衣裳。又不肯好好吃药，奴婢虽是贴身照顾，但哪里能时时刻刻都看顾到啊？不是这样的，李嬷嬷待我最不好。大哥，您虽然是主子，可您说话不能这么没良心啊！您可是喝着奴婢的血，吃着奴婢的肉长大的呀、啊！您可不能睁眼说瞎话呀！三宝，小福子，把他拖出去，替本宫杖打三十。这。大哥，您为奴婢说说话呀！大哥，我可是您的乳母啊！大哥。你们都给本宫看着，欺凌主上就是这个下场。是。红花，你看，这就是欺负你的人该受的责罚。我要打吗？一个人做了什么样的因，就得承受什么样的果。他们欺负你的时候，就该想到了。儿子记住了。叔，仗打三十已经打完了，赶出宫去，永不得进宫伺候。这，你们都听好了，从今以后，永皇是本宫的养子，谁要敢懈怠，李嬷嬷就是个例。是。贤妃娘娘饶命！贤妃娘娘饶命！秦公公。阿若，我真喜欢看姐姐这样，看着姐姐，我就什么都不怕。秦公公，这就是你送来的绸缎，里头都腐了。是是是，奴才知错，奴才知错。你拿着这个上吊去，咱们主啊就饶了你。阿若姐姐，你。不过可惜了，复仇吊不死人呢。水芝，哎，把他们送来的残羹冷炙拿来，请秦公公在这儿吃了，顺便给我们主表个心，长个记性。是。兄弟娘娘，您就饶了我吧，我就是一狗奴才。您就拿我当一配饭了，我这这这，哎，吃，大口吃。嗯，嗯，不许吐，咽下去。
千美娘娘，千美娘娘，您就饶了我吧，我这实在是咽不下去了。我就是一狗奴才，您就饶了我吧，贤妃娘娘。我该打了李嬷嬷，惩治了秦丽，这才是乌拉那拉氏的女儿，忍不住要露出尾巴来了。臣妾想，既然这大阿哥已经被贤妃夺了去，那就只能从贤妃着手了。若是这大阿哥能离了延禧宫，无论是回协芳殿，还是另寻养母，总比跟着贤妃好啊。这贤妃连长子都能夺了去，臣妾可真是打心眼里怕了她。您是敦后人，比不得贤妃会算计，臣妾怕您吃亏。他家世没落，倒还好些。越是这样的人，就越会拼了命的去争宠夺利。皇上偏要把永皇给了贤妃，本宫真是不明白皇上的心思。咱们挑点新鲜的薄荷叶煮水，永皇怕热，用这个洗澡凉快些。自从大阿哥来了，这里多了些欢快的声音。嗯，皇上昨天晚上说，永皇住在延禧宫，你也费心照顾，所以打算给你尽一尽位分，便是贵人了。皇上这是看中长子啊，只是不知道谁有幸，可以生下皇上登基后的第一位皇子，那才真的是贵子。姐姐，加把劲儿啊啊！儿子请母亲安，请海娘娘安。起来，怎么不高兴啦？那我们先用晚膳，用完晚膳，母亲陪你出去走一走啊。嗯。母亲，嗯、二弟第一天来读书，陈太傅就夸他仁厚、嗯，有太子之风。母亲，做菜子很好吗？为什么永年可以做，我不可以？永年是皇后娘娘嫡出，身份很尊贵的。可我是皇阿玛长子，他们都说长子应该做弟弟们的表率，太子不就是表率吗？谁跟你说的这些？额娘在时说过，额娘说太子也有许多是长子来做的。永皇，在宫里啊，子嫔母贵，母亲和你额娘都是嫔妃，比不上皇后娘娘，所以你的地位也比不上二阿哥。这话以后不许说了，说出去给自己招祸，知不知道？家主，哎呦，怎么了？奴婢多谢家主替奴婢说话。啊，你听见了？啊。哎呀，我也是看你对皇后娘娘一片忠心，才替你说话的。皇后娘娘心慈。有些事儿，只是心里不高兴，又不敢出手收拾。皇后娘娘也亏了你替她费心了。你呀，还是赶快去把李嬷嬷的手尾了了干净要紧，别扯出你来。是，这些年来多亏您仗义奴婢了，奴婢感激不尽。嗨，没事儿。永皇。伺候你的下人都是新挑的，底细也干净，你不用担心。嗯。海娘娘刚才给你量了尺寸，咱们也做些新衣服来替换。嗯。试试这床，刚铺的软不软？多谢母亲。你叫我什么？母亲。从来都没有人叫过我母亲，母亲定会好好待你，以后再也不会有人敢欺负你，不用害怕了。嗯，主儿，嗯。
嗯、时辰不早了，大阿哥该歇着了。是该睡觉了，明儿还要去上书房呢。擦擦脸，从今天开始就可以睡安心觉了。主，你怎么不谈了？皇上都不来，谈琵琶给谁听啊？皇上宠您，迟早会来的。皇上的一颗心都在延禧宫呢。这贤妃真是时来运转，这就得了长子。您有皇上的宠爱，也会有自己的孩子的。来，主儿，先喝口茶。主儿，您怎么了？不知怎的，这几日头晕目眩的。小心，哎，这些料子都不行，太闷了。永皇是男孩子，怕热。这些呢？这些也不怎么好。怎么选一批料子这么难呢？您给自己选料子都没这么伤心。<笑>永皇，他叫我母亲，我的心就软了，好像真的是自己的孩子。朕听到你说这些话，还真像个慈母啊。臣妾给皇上请安。